gaan bij het zon op Facebook heb je het Ik ben Amber en ik zit hier vandaag in de Proximus Basecamp. Dat is zo'n beetje het epicentrum van onze Belgische spelers. En ik zit hier vandaag met niemand minder dan de Red Flames, Didi Lemay en Jules Janssen. Hebben jullie daar een beetje zin in? We hebben daar zin in. Ja. Oké, okay. kijk hoe jullie zitten hier in de Basecamp. Dat is een beetje jullie habitat. Vertel eens, wat doen jullie hier meestal buiten voetballen natuurlijk? Trainen, zoals je zelf zegt. Eten. Ja, eten, rusten, gymmen, verzorging. En ik denk dat dat wel het grootste deel omvat. Hoeveel tijd gaat er naar eten of de planning daarvan? <laughs> ja, drie keer per dag, pak de anderhalf uur. Maar dat is kort gerekend. Het mag iets ruimer. Maar dat is wel iets super belangrijk natuurlijk, wat ja. jullie eten. Omdat jullie ook super veel trainen, kei veel verbruiken. Veel slapen? Ja, alleen de eerste dagen is wel meestal wat drukker. Mm -hmm. uh, maar dan richting de wedstrijddagen hebben we wel wat meer rust en wat meer ja, okay. slaapgelegenheden. Ja, ja. Ik zei daar net al, welkom in de Proximus Basecamp. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal, want eigenlijk zitten we hier vandaag in de... In de Basecamp Time Machine. Dat is een machine die zowel achteruit in de tijd als vooruit naar de toekomst oh, cool. kan. Maar we gaan maar een paar jaar terug in de tijd gaan. We gaan eerst naar 2022 gaan. Het jaar, als mijn research klopt, waarin dat jij uh, in de Italiaanse competitie bent verkozen tot beste keepster. Klopt. Is dat een jaar dat voor altijd in uw geheugen gegrift staat? Dat was gewoon wel echt een, een, een mooie bekroning op een, op een heel leuk seizoen. Dus ja, ik ga dat wel niet snel vergeten. Dat was wel echt een heel fijn uitkomst natuurlijk. 2021, een jaar daarvoor, uw debuut bij de Red Flames. Ja, dat kan zijn. Hoe was dat? Nee. nee. Hoeveel herinnert je daar nog van? Of... Dat is gewoon heel leuk om je debuut te maken. Dus ja, dat Tegen is wel iets... was dat? Tegen Spanje ook. Oh, wauw. Ja, ja, in Spanje. Hoe cool. Ja, het was wel een heftige tegenstander om je debuut tegen te maken, ja. maar het was ook leuk. You made it. Ja, yeah, I made it. Ik hoop dat jullie klaar zijn om nog iets verder terug in de tijd te gaan. Eh, om precies te zijn naar 2010. Didi, jij werd toen al kipster, maar wel met een iets andere look. We hebben oh. daar ook beeldmateriaal van. Oh we hebben de dag gevonden. <lacht> ja, het is ook het is schattig. Uh, ja, het is wat dat het is. Hè, ja. Dus je werd hier 14, 13, ja, zoiets. zoiets. Ja. En toen is al kipster. Dat was mijn eerste vrouwenteam. Okay. En ik wou daar eigenlijk ooit, nooit naartoe gaan, want ik vond uh, voetbal voor jongens en uh, vrouwenvoetbal vond ik maar niks. Dus ik was ook van het idee, als ik naar de vrouw moet, dan stop ik. Uh, maar goed, ja, dan door omstandigheden ja, gaat dat niet meer bij de jongens en dan, dan gaat het toch naar een vrouwenteam. En ja, dat was echt een, een van de leukste tijden ook van mijn carrière, want ik was daar de jongste van het team. Ja, dat is echt, die hebben me echt super goed opgenomen. Ik kijk daar wel met veel plezier op terug. Ik moest daarvoor ook um, naar het ziekenhuis of naar de pediater om mij te laten keuren. Of dat ik... Maar ik zag eruit, zie huh? daar. Ik was zo groot als ik nu ben. Daar was ik mogelijk nog een kilo of vijf zwaarder. Dat, dat, was het, dat was het moment na de keuring bij de pediater. Vandaar de smile. <laughs> Waarschijnlijk. I made it. Ja. We hebben ook beeldmateriaal gevonden van nog iets verder terug in de tijd. Oh my god. Is er een professionele nee, dat... carrière aan u voorbij gegaan, is de vraag. Maar ik dacht wie dat die beelden heeft hoor. Sorry, maar wie, wie is mijn zak aan het zetten? Dat kunnen er echt niet veel zijn, die, die foto's. Ze hebben er dat, uh, van dat uw sorry. mama doorgescrollt, denk ik. Uh, wel echt een superleuke foto, maar ik ski super graag. Alleen, vanaf Egem ben ik daar dan mee gestopt, want ik ging vroeger met mijn gezin elke winter wel skiën. Uh -huh. En dan zijn we daarmee gestopt, maar ik ben er wel van overtuigd, het jaar dat ik stop met voetbal is het eerste wat ik terug doe gaan skiën. Misschien dan een remake maken van deze foto, dan kun je zo niet... Ik denk dat ze die jassen niet meer verkopen. Misschien ergens nog gaan thrift shoppen of zo. Maar het is wel echt een heel schattige foto. Dank je. Jules, bij u kan ik de bron van het beeldmateriaal dat we hebben gevonden eigenlijk wel verklappen, want dat is uw eigen Facebook. Oh, mijn eigen Facebook. <lacht> Waarom moest je? Kunnen we nog een paar jaar terug? Ja. Ik vond de looks dan nog... Het uh... waren de internaatjaren op, uh, in Leuven. Oh, wow. Je ziet daar ook nog Lindsay. Van Bellen. Wauw. Ik schaam me dat ik zoiets op vier. Facebook heb gezet. Misschien als we hier buiten zaten, moet ik nog een keer terug. Ja, een kleine wake-up call. Nee, nee. Maar hoe oud waart je hier? Twee jaar geleden. <laughs> 14 of zo. Ik dacht wel echt dat ik de bij was van de school, denk ik. Ja, met de peace sign is dat natuurlijk wel. Uh... Ja, dat was toen helemaal in. Hè. En dan die bril. Had jij een bril nodig? Nee. Ik dacht dat dat cool was, natuurlijk. Maar, maar bon, ik ben blij dat ik me. Glow-up heb gehad, hè. Maar mega hard. Ja, het is wel waar. Je ziet er wel echt stuk. Een glow-up is beter dan een glow-down, dus... Het is zo, het is Exact. Zo. Er zit niet heel veel, maar toch een beetje leeftijdsverschil tussen mm -hmm. jullie twee. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of dat er zo elementen zijn uit jullie jeugd die dat jullie van elkaar totaal niet zouden herkennen, of net wel. <lacht> Te beginnen met dit. 
Gilles voor u, dat is uit mijn tijd. Was dat de manier om te chatten met elkaar? Dat was de manier om te chatten de met manier. elkaar. De manier. MSN. Ja. En dat was aanmelden en afmelden, zodat de persoon waarmee je wat praten, zag dat je online kwam. Ja, exact. <laughs> Want ja, anders zag je dat niet. En dan of, een buzzer, of een buzzer. Of een buzzer die je kon volgen. Ja, maar dat was al... Dat was ah, al dat was... verder. Ja, we spreken hier uit ervaring, hè? dat voel ik al. <laughs> ja, dat is een beetje de, de WhatsApp van la letteren, de MSN. Ja. Naast MSN hebben we nog een aantal andere dingen om te testen hoe goed dat jullie kennis van Back in the Days okay. was. Daar gaat u zo meteen in de studio muziek spelen. En de Heel bedoeling is... Ja, ik ben daar echt. Dat jullie zo snel mogelijk proberen te raden uit welke film of serie van oh, vroeger nee. dat de dwingel komt. Ik heb ja, geen eens... Dus ik heb, dus is het top, hè, ik heb geen eens serie gezien. <laughs> In Als je niet zeker bent, gewoon zwijgen. Oké, okay, go. Oh, wacht eens even. Ja. Oké, okay, ja, okay. okay, sorry, maar jawel. Ja, ja, maar het zijn Vlaamse hey, dingen. Ik dacht dat je zo... Ja. Andere dingen ook. Ik ook. Ja. Ja, ik ken dat niet. Ja. Pas. Als je nu luistert. Ik ga... Nee. <laughs> Ik ga het hokje zelf niet wagen. Het is uh, Fresh Prince of Bel-Air. Ja, dan ja toch. dat kende ik. Dat, is, uh, dat zeiden ze. Maar... Old school, old school. Is dat niet... Is dat niet vroeg? <laughs> is dat vroeg? <laughs> Jawel. <laughs> is dat Tom en Jerry of zo? Nee, maar het is ook wel animatie. We zitten wel in de goede richting. Maar het is niet Frozen. Moet ik een tip geven? Graag. Geel. Nee. Dat is ook geel. Nee, ja. De Simpsons. Ah, oh, nee, ja. Kijk, ik heb dat zelfs nooit Allebei gezien. Allebei niet gezien. Ik heb dat zelfs niet gezien. Dat is wel van mijn tijd, maar ik heb dat niet gezien. Ik was echt een kindje aan het kijken. Oké, okay, dat is heel goed nieuws, want dan is deze misschien wel een goede vraag. Je had dat beter niet gezegd, hè? Ga iets recent of zo zijn. Is dat Catnet? Ah, nee, dat is niet Catnet. Is dat... <laughs> Ik ben niet kennen. Ik ben niet kennen. Het zou wel in moeten zijn die jij eigenlijk kent. Ja, ik vind dat ook. Maar ik ken dat. Sorry. Volgens je Facebook, als je het geliked, is uh, Safety First. Oh, oh my wow. god. Ik zou mezelf hier weer teleuren. Deze zou normaal gezien als je een ketnetkijker werd, wel moeten lukken. <laughs> oh, springt toch? Ja. Snel. Zie Zeer smooth. Oké, okay, bon. ik, uh, ik keur de ronde goed. Zie, zolang, het, uh, zolang het Vlaams is, kunnen we weg. Maar okay. alle rest we is aan ons. internationaal gaan. <laughs> maar oké, okay, dat is goed. Stel voor, aangezien dat jullie opgewarmd zijn, dat we terug in de utiliteitsmachine ja. springen. Oké. Okay. Voilà, deze keer zijn we tien jaar vooruit in de tijd gegaan. Oh, dus ik zou zeggen, welkom in het jaar 2034. <laughs> Waar staan jullie dan? Of waar willen jullie dan staan? Ik vermoed dat ik tegenaan ga gestopt zijn met voetballen. Want dat zou betekenen dat ik 7, 38 ben. Ja, en dan is het gewoon tijd voor iets na de voetbal. Uh, enerzijds het trainer gegeven. Ik ben ook mijn UEFA aan toen. Anderzijds heb ik gestudeerd voor kleuterjuf. Dus ik heb dat diploma gehaald. Ik ben nu nog aan het bijstuderen voor accountancy. Wow. Dus uh, ja, boekhouder interesseert mij ook. Dus zoals ik zeg, ik heb heel veel verschillende... En dan ook terug op de ski hè? Ja, zo, dat sowieso. Dat kan ik wel garanderen. <laughs> en bij u, Jill? Ja, dan ben ik 30, dus ik hoop dat ik eigenlijk wel nog voetbal. Misschien zit ik dan in mijn laatste jaren. Ik ga het meer zo op mij, op mij afkomen. Ik hoop wel dat ik daar een hond heb. Dat zou wel tof zijn. Een hondje. Ah, zo wat, die kan ja. ik al afpinken van mijn bucket. Die heb je al een hond? Uh, ja. En wat voor een is het? Een Border Collie. Eigenlijk is hem eigenlijk dus van mijn vriendin. Niet uw maar... <laughs> Zo dat vingertje. Dat... Nee. nee, ik ben eigenlijk ook geen dierenliefhebber, maar uh, door omstandigheden ben ik... Eigenlijk. Ja. Mijn vriendin wil dat heel graag. Liefde is compromissen sluiten. Hè? Ja, ja absoluut. We hebben jullie snelheid dus al een klein beetje kunnen testen daarnet met de muziektunes. <laughs> We gaan dat nu nog een klein beetje extra testen, want het is tijd voor de Fiber Speed Round. Zo meteen gaat er hier muziek afspelen. En de bedoeling is om zeer scherp en alert te blijven, want dus op een bepaald moment gaat hier het licht uitgaan en die gaan die groene lampjes veranderen. De muziek stopt. En het is dan de bedoeling om zo snel mogelijk hierop te duwen. Degene die als laatste duwt, die krijgt een kleine elektrische shock. Dat is niet erg, jullie zijn verzekerd. En degene die dus verliest, die moet aan het rad draaien. En elke kleur is een andere opdracht. Als je bij geel belandt, dan is het de bedoeling dat je iets vertelt, iets funny of iets gênant, dat misschien nog niemand weet of dat jullie van elkaar nog niet weten. Als je op rood belandt, dan is het de bedoeling dat je een van de foto's die er vandaag is verschenen op je Instagram story plaatst. En als je op paars komt, dan mocht je een opdracht aan de ander doorgeven. En ik speel ook mee. Dus als jullie mij willen terugpakken, dan kan dat. 
Te Want dan wil ze wel genoeg zijn. Dan weet je 100% zeker? Ik ga ervan uit. Ja. Ik ga ervan uit. Ik ga ervan uit. Ja, ja. 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 Oké, okay, klaar voor? Stress. Nee. Ah. Ik zal dan het voorbeeld uh, geven van het rat. Dat was omdat ik het zo goed had uitgelegd. Hè. Ik denk wel dat dat paars is. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee ik denk dat het roze is. Het staat toch hier schoon? Oh, oh, dat is jammer. Oké, okay, ik, uh, ik zal dan een foto van mezelf op mijn Instagram zetten met de uh, hashtag Basecamp. Ja. Kleine sneak peek naar wanneer het uh, gelanceerd is. Hashtag mijn fabulous dreams. Ja, die ja dat hashtag, mag als er nog hashtags Show. zijn die erbij moeten komen, laat je het maar weten. Ja. Nee, merci echt om hier te zijn. Super. Jullie ook bedankt.